Sayın Bakan Aile Bakanı Derya Yanık'ın her sözü bir garip gerçekten. Siyasetin konusu olmasın diyor. Siyasetin malzemesi olmasın diyor. Evet malzemesi olmasın Sayın Bakan ama tam da odak noktası olsun. Siyaset bunu konuşmayacaksa, bunu tartışmayacaksa ve buna çözüm bulmayacaksa neye çözüm bulacaksınız siz? Ama belli ki zaten çözüm bulamamışsınız. İnsan merak ediyor kalbimiz ne, kaz- ne zamandır bu kadar soğuk? Nasıl bu kadar soğudu kalbimiz? Nasıl bu kadar duyarsızlaştık bu tür şeylere? İnsan onu da merak ediyor ve diyorsunuz ki mağdur 30 Kasım 2020'de Cumhuriyet Savcılığı'na müracaat Ediyor. 8 Aralık 2020'den itibaren mağdur kuruluşlarımızda kalmaya devam ediyor. Bu süre içerisinde mağdur psikososyal destek sağlık desteği alıyor diyorsunuz. Peki hiç mi merak etmediniz 2020 yılında size gelen bu kız çocuğu Cumhuriyet Savcılığı'na gitmiş ifade vermiş. Yahu bu çocuk neden burada diye hiç mi merak etmediniz? Hiç mi ifadesine bakmadınız başından ne geçmiş diye psikolojik destek verdiğinizi söylüyorsunuz. Neye dayanarak verdiniz onu? Çocuğun geçmişini bilmeden etmeden nasıl destek veriyorsunuz? Ne hakla destek verebiliyorsunuz ki o çocuğa? Ya da en kötüsü hiç düşünmek dahi istemiyorum ama her şeyi bilip görmemezlikten mi gelindi şu iki yıl boyunca basına yansıması, yansımasaydı bu olay daha da bu şekilde devam mı edecekti? Bunun vebalini nasıl taşıyorsunuz üzerinizde? Aslında bu sorulara net bir yanıt verebilecek misiniz? Ben onu merak ediyorum. Peki bu suçlu kim? Suçlu sadece bu çocuğun. Babası annesi sözde kocası mı? Hayır. Tüm göz yumanlar suçlu. Görüp de ihbar etmeyenler suçlu. Ses çıkarmayanlar suçlu. İşte bakan istifa et diye sesler çıkıyor ama bir yandan da neden tutuklu bile yok diye sormamız gerekiyor. 30 Aralık 2020'de Cumhuriyet Savcılığı'na gitmiş vatandaş. 4 Aralık 2020'de biz ilk kabul birimimizi almışız. Dava bize 2 Aralık 2022'de ihbar edildi. Davaya müdahil oldu. Sayın. Aynı gün. Sayın. Ya el insaf. Allah'tan korkmuyor musunuz ya? 6 yaşındaki bir çocuk istismarı. Mağdurun gizliliğini sakladık diyor. Ne gizliliği ya? Ne baba, ne anne, ne o sapık eş tutuklu mu? Hayır. Savcı takipsizi kararı verdi mi? Evet. Sahte doktor raporu var mı? Evet. 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismarı 2 yıl önce öğrendi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. Bakan Yanık kendisi açıkladı. Muhalefet o zaman 2 yıldır neden tek bir tutuklu yok diye sordu. Cumhuriyet gazetesine konuşan eski Cumhuriyet Başsavcısı Bülent Yücetürk de delil karartmaya dikkat çekti. 2020 yılında ben o çocuğu koruma altına aldım deyip de ağzını açıp teklif etmeyen, o tarikatın kapısını basmayan, ne Yusuf Ziya, ne o çocuk tecavüzcüsü kadir. Tek bir laf edemeyen, onları tutuklatamayan, sonra da utanmadan aile bakanı diye burada oturan bu kadın ilgilendirir beni. Biz aralıksız bir biçimde mağdurun ihtiyacı olan her türlü desteği sağlamışız. Dava bize ihbar edildiği gün davaya müdahil olmuşuz. En başından beri takip etmişiz. Süreç normal değil. Böyle hassas bir dosyanın duruşmalarının bu kadar uzun bir zamana yayılacak şekilde verilmesi doğru değil. Sanıkların dışarıda olması halinde delillerin karartılma ihtimali var. 2020 yılından beridir bu istismar olayını sakladıklarını itiraf etti. Buradan bu kürsüden. Çocuğumuzun ayağın beyan ifadelerini inceleme gereği bile duymayan savcıdan, sahte kemik ölçümü yaptıran kişilere, olayın vahametini gölgelemek için inancımızı öne süren medya kuruluşlarına ve sosyal medya elemanlarına kadar büyük bir tertip söz konusu. Bunu çözmeyen siyaset, buna sessiz kalan siyaset çok açık söylüyorum bu suçların ortağı olur. CHP lideri Kılıçdaroğlu da olayın yeterince incelenmemesi, aydınlatılmaması için bir tertip var dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise henüz sessiz. Tarikatta 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiasını ama eşi Emine Erdoğan sosyal medyadan tepki gösterdi. Çocuk istismarı insanlık dışı bir suçtur, sapkınlıktır. Hiçbir dine, ahlaka, geleneğe sığmaz. Mazereti kabul edilemez. Bu suçu işleyen göz yuman, sessiz kalan herkes hesap vermelidir. Sürecin ben de takipçisi olacağım. Adaletin tecelli edeceğine inanıyorum. Timsah 
gözyaşı döküp sürecin takipçisi olacağız, müdahil olacağız diyorsunuz. Yetmez. Yasalarla değil, şeyhin talimatlarını önceleyenlerden hesap sorabilecek misiniz? Mağdura aşçılık eğitimi alıyor, İngilizce öğreniyor ve hayatını kendisi kendi başına idame ettirecek şekilde yetişiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın iki yıldır çocuğa istismardan haberi varsa neden dava yeni açıldı sorusuna yanıt vermedi Bakan Yanık. Muhalefet binlerce çocuğa da istismarı hatırlattı. Hem aile hem de İçişleri ve Sağlık Bakanlarına. Adli sicil istatistiklerine göre 2021'de çocuğa cinsel istismar suçundan 16.161 mahkumiyet kararı verilmiş. 2001-2021 arası 15 yaş altı 20.895 15 10 17 yaş arası 548.488 çocuk doğum yapmış. Feci bir tablo bu. Ülkemizde infiale yol açan çocuk istismarı konusu anlatılan gibi ise neyini konuşalım gereği yapılmalı. Gereği yapılmalı, sözde kalmamalı, cılız bir şekilde tepki verilmemeli, samimi olduğunuzu göstermek zorundasınız kamuoyuna. Tüm Türkiye'ye bu konuda gerçekten samimi olduğunuzu göstermek gerekiyor. Bakın tek bir tutuklu dahi yok. Bu çocuk 2020 yılında Cumhuriyet Başsavcılığı'na gitmiş, derdini anlatmış ve Aile Bakanlığı'nın kurumlarında 2 yıldır tutulmuş. Ve hiçbir şey yapılmamış ta ki bugüne kadar basın organlarında bu çığlık duyulana kadar hiç kimse bir şey yapmamış. Bakın sözde kocası için 67 yıl hapis cezası isteniyor. Anne babası için 22 şer yıl hapis cezası isteniyor. Yorumlarına başvurulan hukukçular diyor ki delil karartma şüphesi var bunların tutuklanması gerekiyor o insanların diyorlar ama hayır. Herkes sessiz, yargı da sessiz. Bazen bir bakıyoruz yargı bir hafta içinde iddianameleri hazırlayıp kararlar verebiliyor. Peki bu konuda neden bu kadar yavaş davranılıyor? 2023'ün Mayıs ayına neden dava veriliyor? O gün görülmesi isteniyor. Geçen zamanda unutturulmak mı isteniyor tüm bunlar? Ve bakın bir çocuğu karanlık bir kuyuya atıyorsunuz bir gün ölmüyor. Her gün Ölmesini izliyorsunuz İşte bunun bir cezası Bir yaptırımı Kusura bakmayın ama olmak zorunda Emine Hanım diyor ki Emine Erdoğan şöyle söylemiş Tweet atmış bu suçu işleyen göz yuman Sessiz kalan herkes hesap vermelidir Diyor ama Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maalesef bir açıklama henüz daha duyamadık. Cumhur İttifakı ortağı, ortağı Sayın Devlet Bahçeli'den maalesef bu konuyla ilgili hala bir açıklama duyamadık. Ne diyeceğini merak ediyoruz ikisinin de.